మీ పరిచారుపినిగా నా హృదయమంతటితో ప్రత్యేకమైన శుభాలు దీవెనలు పెద్దవాడిగా బాధ్యత గల వ్యక్తిగా మీ విషయమే లెక్క చెప్పాలి అనేది లేఖన వెలుగులో వాక్య వెలుగులో ఒక బాధ్యతాయుతమైన పనిని దేవుడు అప్పగించినప్పుడు దాని విషయంలో కలిగి ఉండవలసిన నమ్మకత్వంలో గొర్రెలను మేపుట గొర్రెలను కాయుటనే రెండు ప్రధానమైన విషయాలను దేవుడు ఆనాడు పేతునకు అప్పగించినట్లుగా మనం వ్యవహాన్ స్వార్తలో ఆఖరు అధ్యయనలో చూస్తాం గొర్రె పిల్లలను కూడా మేపాలి గొర్రెలు మేపాలి గొర్రె పిల్లలను మేపాలి కాయాలి మేపడం ఏదో మేత ఇచ్చు కానీ కాయుటనే మాట ఉన్నదంటే ప్రమాదం ఉందన్నమాట ప్రమాదం లేకపోతే రెండు దాటేటప్పుడు నాయన జాగ్రత్తగా దాటు మనకు సివిక్స్ తెలియజేసి ఆ సాంఘిక పరమైన ఉపదేశాల్లో మనం ఒక రోడ్డు దాటేటప్పుడు ఏ రీతిగా సగం వరకు ఒక ప్రక్క చూడాలి సకానికి మరో ప్రక్క చూడాలి ఎందుకు తల్లి చెప్తుందంటే ప్రమాదం ముందు కనుక ముఖ్యంగా ప్రమాదం ఉన్న లోకంలో ఉన్నాం మనం కారణం ఏంటంటే అపవాది లోకంలో ఏర్పడి చేస్తూ ఉన్నాడు అపవాది ఏలుబడిలో లోకం ఉంది మరి దేవుడు సర్వాధికారి కానీ సంపూర్ణగా లోకమును దేవుడు తన అధికారంలోనికి తన పాలనలోనికి ఇంకా తీసుకోలేదు దానికి కాల మాన విధానాలు నిర్ణయించిన వాడు ఉన్నాడు ఆయన నిర్ణయ కాలాల్లో నిర్ణయ కార్యాలు చేసేవాడు ఉన్నాడు కనుక ఆ నిర్ణయ కాలాల్లో దాన్ని జరపడం అనేది దాన్ని ఏమాత్రం కూడా ఏమరిపాటు ఉండదు తప్పగా చేస్తాడు కానీ దీర్ఘశాంతం చూపుతున్నాడు కనుక కొంత ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అంతే ఏది ఇప్పుడు జరగాలి ఎలా జరగాలి ఎందుకు జరగాలి అనేది అది ముందు నిర్ణయం భవిష్యత్ జ్ఞానంలో దేవుడే దాన్ని నిర్ణయించాడు అందుకే జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే కుమారత్వాన్ని క్రీస్తు అనే ఆ మానవ శరీర తత్వాన్ని దేవుడు ఉద్దేశించాడు దాన్ని మనకు ఎఫిసి మొదట అధ్యయం చెప్తుంది పేతురు అదే సత్యాన్ని మొదట అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన అంచి కూడా మొదటి పేతులు తెలియజేస్తాడు కనుక జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే దేవుడు ఉద్దేశించాడంటే ఆ ప్రణాళిక అంతే ఎర్మ్యాన్ గురించి సోదరి చెప్పారు కదా నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను ఎరుగుతును నిన్ను నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నతాన్ని వెళ్తున్నాడు కదా ఆ చెట్టు క్రింద ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను ఎరుగుతును కనుక మన పరిస్థితులన్నీ ఆయనకి తెలిసిన నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో దావిడు అంటాడు కదా నేను కూర్చుండుట లేచుట నాకు ఆలోచన రాకమునిపే నీకు తెలుసు కనుక ఇదంతా ప్రధానంగా మనం నాకు అర్థమైంది బైబిల్ దగ్గరకు వచ్చాక దేవుని యొక్క నిర్ణయం తప్పనిసరిగా జరుగు తీరుతుంది కనుక దేవుని యొక్క నిర్ణయం కొరకే మన జీవితాల్లో కనిపెట్టాలి అప్పగించుకోవాలి ఆ విషయం తెలిసి కొన్ని ఉండుట మాత్రం చాలదు నాకు చాలా జ్ఞానం ఉంది చాలా విషయాలు చెప్పగలను కానీ పరీక్ష కెళ్ళేసరికి రాయలేకపోతున్నాను ఫెయిల్ అయిపోతున్నాను కానీ అనేక విషయాల్లో మనం ఎరిగిన వారంగా మనం అనేక విషయాలు తెలిసిన వారంగా అన్ని రంగాల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనం ఏదైనా చెప్పగలను ఎవరికైనా జవాబు చెప్పగలను అనుకునే ఆ జ్ఞానం మనకు ఉండి ఉండొచ్చు ఆ జ్ఞానం మనిషిని ఉప్పొంగ చేస్తుంది అందుకే ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే జ్ఞానం ఉప్పొంగ చేస్తుంది ప్రత్యక్షత లోబడిలాగా చేస్తుంది విజ్డమ్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఏ మ్యాన్ టు బి ఏ ఉప్పొంగ చేయ కానీ జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మనమే ఏదో అయి ఉంటున్నామనే భ్రమలోకి తీసుకుపోద్ది ఒక ముసుగు వేస్తాను కానీ రెవల్యూషన్ అనేది ప్రత్యక్షత అనేది అది దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడినట్లుగా చేస్తాను 
what all the wisdom you know that leads you to be away from your god నీ దేవుని నుంచి నీ దేవుని యొక్క ఏర్పాటు నుంచి నువ్వు కలిగిన జ్ఞానం నేను దూరంగా తీసుకోవాలి జ్ఞానం చేత ఏదైనా సాధించగలను అనుకునే లోకం ఇది జ్ఞానం గొప్పదా రెండవది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎరిగి ఉండటం గొప్పదా మంచి యోధుడిగా పోరాడటం గొప్పదా దేవుని చిత్తానికి లోపడటం గొప్పదా వీరులు ఉన్నారు నేను హిట్లర్ లైఫ్ రాయడానికి నేను జర్మనీ మూడు సార్లు వెళ్ళాను కేవలం స్టడీ చేయడానికి మార్టిన్ లూదర్ గారు ఎందుకు రిఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారు ఆ రెండు జీవితాల మీద బుక్స్ రాయాలనే ఉద్దేశంతో నేను నాలుగో సార్లు కూడా జర్మనీ వెళ్ళాలని ఇంకా కొన్ని విషయాల కొరకు ఆశ ఉంది నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఒక ఒక వ్యక్తి ఏమో రెవల్యూషనరీ మరో వ్యక్తి ఏమో రిఫర్మేషన్ తెచ్చినవాడు ఒకడు విప్లవకారుడు ఒకప్పుడు దేవుని ప్రత్యక్షతను పొందినవాడు కనుక దేవుని ప్రత్యక్షత అనేది ఒక వ్యక్తిని తన జీవితంలో తనకు తాను ఏది లేనిపోని బరువులు పెట్టుకోవడానికి ఆ నియమలు నడిపించేది ఉండదు కానీ అది దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడి ఏదైనా ఏమైనా సరే దేవుని చిత్తం చేయాలని అప్పగించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ నేను ఆత్మీయ జీవితంలో నాకు నేను నడుస్తూ వచ్చిన నలభై ఐదు సంవత్సరాల సేవ జీవితంలో నాకెవరు వెనక పెద్దలు లేరు ఆ పెద్ద రకంలోంచి ఆ కుటుంబంలో నుంచి నేను వచ్చిన వాడిని కాదు కానీ దేవుడు దర్శించిన దర్శనం ఉందే అది నన్ను ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళిందంటే ఏది జరిగినా ఏ రీతిగా జరిగినా నాకు జరిగినా నా పిల్లలు జరిగినా కుటుంబంలో జరిగినా లేక భిన్నమైన పరిస్థితులు చుట్టూ అలుముకొని ఉన్నా నాకు కలిగిన ఆ దర్శనం ఉంది ఆయన చిత్తం లేకుండా ఎవరు ఏం చేయలేదు కానీ ఆ దర్శనంలో మనం ఎప్పుడైతే ఇమిడే వారం ఉంటామో దానిలోనికి మన మనం వేరు చేసుకున్నారు కాకుండా నేను ఏదో అయి ఉంటున్నాను అంటే అయిపోయావు అంతే యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సంకల్పాన్ని నుంచి నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయావు నేను ఏదో సాధించాలి లోకంలో అది కేవలం నీ యూ 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 డిపెండ్ ఆన్ యువర్ మైట్ ఆన్ యువర్ వర్క్మెన్షిప్ ఆన్ యువర్ విజ్డమ్ ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే నా పోరాట పటిమ నేను ఇప్పుడు ఎంత నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి నుంచి కాస్త ఆలోచన వచ్చినప్పటి నుంచి మున్సిపల్ గారి దగ్గర సంతకానికి వెళ్ళాను వర్షం వస్తుంది తడిసిపోతున్నా మున్సిపల్ ఇంగ్లీష్లో నన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు కానీ అబ్బాయి నువ్వు తడిసిపోతున్నావు ఒడ్డుకు రారా అని మాట కూడా అనలేకపోయాడు అప్పుడు కలిగింది మనసులో ఒక విధమైన ఆలోచన నీ కొరకనే నేను ఐఏఎస్ చదవాలనుకున్నాడు నేను ఐఏఎస్ కలెక్టర్ వచ్చి నిన్ను నీ విషయం చూడాలనుకున్నాను చిన్న మనసులో కలిగిన ఆలోచన మూర్తిరాజ్ గారు మా నాన్న వాడుకున్నాడు నాలుగు ఎకరాలు ఇచ్చాడు దెబ్బలాడడానికి చేతులు నరికేయడానికి ప్రాణాలు తీసేయడానికి ఒక భయంకరమైన రౌడీ చెరు మా నాన్న కాళ్ళ చేతులు పడిపోతే ఆయన నాలుగు ఎకరాలు తీసేసుకున్నాడు ఒకరోజు నా ఇక పాపయ్య కొడుకు పాలయ్య ఉన్నాడు అంటే రమ్మంటే నేను నీ దగ్గర రాను అన్నాను నేను నీ దగ్గర రాను కానీ ఒకసారి ఒక్క కండిషన్లో వస్తాను నువ్వు ఏదో కట్టావే ఎక్కడ గాంధీ భవనం నిండ్రకొల్లు మా సొంత గ్రామే కదా నిండ్రకొల్లు నువ్వు గాంధీ భవనాన్ని నువ్వు నువ్వు గాంధీవాదని అంటున్నావు కనుక నువ్వు ఇస్తే నేను వృద్ధులకు ఆశ్రయం పెడతాను దాంట్లో ఆ కండిషన్ అయితే వస్తాను నీ దగ్గర నువ్వేమన్నా చేసుకో ఐ డోంట్ కమ్ టు యూ కానీ ఒక నియమంలో పరిస్థితుల్లో నిజమైన నా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ విధమైన ఆ తీవ్రత ఆ మంట ఇంటిలో ఉన్న పేదరికాన్ని లోకల్ ఉన్న ఇతర వాతావరణాన్ని వీటన్నిటిని చూసినప్పుడు చాలా బాధ వేదన కలుగుతుంది నేనేం చేయగలను సొసైటీకి నేనేం చేయగలను మా ఇంటికి నేనేం చేయగలను అట్టడుగు ప్రజలకు ఆ తపన నా జీవితంలో నడిపిస్తూ వచ్చింది కానీ దేవుని కృప ఏర్పాట్లో 
అది లోక సంబంధమైన ఆలోచనతో కూడింది కానీ ఒక దైవ దర్శనం కలిగిన తర్వాత నేను దేవుని చిత్తం ఎలా చేయాలి నా ఆలోచన మంచిదే కానీ అది ఎక్కడికి తీసుకుపోదు ఒక నక్సలైట్గా చేసేనేమో ఒక మా మావోయిస్టుగా మారిపోదునేమో టెర్రరిస్ట్ అయిపోదునేమో కానీ నేను దేవుని యొక్క దర్శనం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై నాలుగో తారీఖు మెట్ట మధ్యాహ్నం కాకినాడ జనరల్ ఆసుపత్రిలో నా కడుపు నిండుగా చీల్చి నా ప్రేగులు కత్తిరించి ఆ గదిలో ఇంకా ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉండగానే నువ్వు దేవుడు అన్ను వంటి ఉంటే నువ్వు వీళ్ళ మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడితే నా జీవితాన్ని అటు ఇటు ఏమన్నారా అని నేనేమాత్రం బెస్కం చనిపోతే నీ దగ్గరకు వస్తా మా బ్రతికైనా లైఫ్ లాంగ్ నీ కొరకు ఏది నా చేతికి ఇచ్చిన నీ పని తప్ప మరి ఏది చేయను ఆ మాట అరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు నేను ఆపరేషన్ థియేటర్ ఉండగానే సంతోషించి ఆనందించు పరలోక మంది నీ ఫలము ఎంత నిజమండి బైబుల్ ఎంత నిజమండి నీవు ఆరాధించే దేవుడు ఎంత నిజమండి ఇది భ్రమ కాదు ఇది ఆచార్యుక్తంగా చేసే కార్యక్రమం కాదు పార వంశ పారంపర్య పద్ధతి కాదు ఇది కేవలం ఏదో నేను పలాని అనుకుని చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగించుకునేది కాదు ఇది నిజం ఇది దేవుని మూలంగా కలిగిన ఒక గొప్ప ఆ ఏర్పాటు ఆ ప్రత్యక్షతను మనం ఎప్పుడైతే ఎరిగిన వారు ఉంటాము దేవుని దాస్తుందిగా నేను యాభై సంవత్సరాలు మా వివాహ జీవితంలో ముగిసింది అంటే మాకు చాలా చిన్నప్పుడు పెళ్ళి అయిపోయింది నేను అప్పటికీ ఆర్మీలో ఉన్నాను నేను ఎలా చదివించలేదనుకుని ఆర్మీకి వెళ్ళిపోయాను సిపాయిగా వెళ్ళిపోయాను పక్కా సిపాయిగా ట్రైనింగ్ అయ్యాను దానికి ముందు మా నాన్నగారు స్వార్థమని నేను నాకు తెలియకుండా ప్రదానం చేశాడు నాకు చెప్పకుండా చేయడం ఎందుకు ఇలా చేశాడు ఆ నల్లమ్మ ఆయన ఎవడు చేసుకుంటాడని అది ఒకటి కూడా కారణం మిలిటరీకి వెళ్ళిపోవడానికి కానీ వెళ్ళాను కానీ దేశభక్తి నా నా నర నరాల్లో ఉన్న ఆ తీవ్రత ఉంది ఒక మంచి ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకున్నాను కమిషన్ రాశాను కమిషన్ పాస్ అయిపోయాను ఒక కమిషన్ ఆఫీసర్ లెఫ్టినెంట్ అయితే సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ లెఫ్టినెంట్ కెప్టెన్ మేజర్ కార్నర్ నా ఆలోచన అలా మారిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళాను రెండు యుద్ధాలు వచ్చేసాయి ఖచ్చితం వచ్చింది ఖచ్చితంలో దేవుడు కాపాడాడు పాకిస్తాన్ ఇరవై ఐదు పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో బార్డర్లో నేను పదకొండు నెలలు ఉన్నాను కాశ్మీర్ బార్డర్లో పదమూడు రోజులు యుద్ధంలో ఉన్నాను అక్కడ కానీ దేవుడు ఆశ్చర్యతగా కాపాడడం నాకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగింది ఆ బాంబులు ఆ ఫైరింగ్లో నా ఎడమ చెవి నుంచి నీరు కారణం మొదలెట్టింది అప్పుడు ఉదంపూర్ అక్కునూరు సెక్టర్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉదంపూర్ హాస్పిటల్కి పంపించారు అక్కడ తెలుగు డాక్టర్ మార్కండేయులు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు గుంటూరు అయింది నన్ను చూసి అప్పుడు చాలా స్మార్ట్గా ఉండేవాడు ఏ ఏమైంది వచ్చావు మిలిటరీగా అన్నాడు నేను డాక్టర్ ఇంజనీర్ నన్ను అవ్వాలనుకుంటు అనుకున్నానండి ఇది ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ అందుకే ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు అనుకుని వచ్చాను అన్నా నేను రికమెండ్ చేస్తాను వెళ్ళిపోను నాకు అక్కడ ఆయన ఆ డాక్టర్ గారు రాయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నన్ను వేరే స్థలాన్ని పంపారు లక్నో పంపారు లక్నో బేస్ హాస్పిటల్కి పంపారు అక్కడ ఎగిన తర్వాత యుద్ధంలో కాలు తెగిపోయి చేయి తెగిపోయి బా చూడలేమండి మీరు యుద్ధం మీకు తెలియదు కనుక భయంకరంగా ఉంటుందండి ఆ సీన్ చూడలేము ఒక కాలు పై కట్టి ఒక కాలు ఇలా కట్టి రకరకాల బా భయంకర పరిస్థితుల్లో యుద్ధంలో గాయపడిన సిపాయిలు చూస్తే నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ చేసేవాడిని అంత మాత్రం ఆఫీస్ వర్క్ అంతా నేనే చేసేవాడిని టైపింగ్ అంతా చేసేవాడిని హాస్పిటల్లో నేను అవసరమైన మనిషిని అయిపోయాను నాకు తెలియకుండా నా నా మేజర్ని అడిగారు మీరేం చెప్తారు ఇతర డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు అని ఈజీ అని ఎస్ఎట్ టు దార్మీ యూ షుడ్ నాట్ బి డిశ్చార్జ్ ఎంత చక్కటి మా మేజర్ ఇచ్చాడంటే 
ఆర్మీకి అవసరమైన వాడు బయటకు పంపడానికి ఏం లేదు కానీ దేవుడు అనుకూలపరిచి పరీక్షలన్నీ నాకు అనుకూలం వచ్చాయి ఆ పరీక్షలు ఇంకొక పరీక్ష పెట్టారు ఆ పరీక్షలు నెగ్గాలి అదేంటంటే మానసికమైన స్థితి ఎలా ఉంది అనేది సైక్య సైక్యాట్రిక్ వింగ్ అంటారు సైక్యరా సైక్యాట్రిక్ అంటే నా మానసిక స్థితి ఏది ఇది ఉంది అనేది వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్ ఈజ్ ఏ పేషెంట్ టచ్ విత్ రియాలిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మంచి సర్టిఫికేట్ ఇతడు అబద్ధం చెప్పే పేషెంట్ కాదు సత్యం చెప్పేవాడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని డిశ్చార్జ్ చేశారు వెంటనే రెవెన్యూలో వారం రోజులైన రెవెన్యూలో ఉద్యోగం ఇచ్చారు అరవై ఆరులో దేవుని కృపలో నే దేవుని ప్రణాళిక నా పట్ల మా అమ్మ కడుపులో ఉండగా ఏ రీతికి ఉంది యుద్ధభూములో ఉండగా ఏ రీతికి ఉంది తర్వాత గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత ఏ రీతికి ఉంది తర్వాత ఏ రీతిగా జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసేసాను అందుకే ఇప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు ఎప్పుడు నేను దాచుకోవడం నాకు తెలియదు నా బ్యాంకులో క్రెడిట్ అంటూ ఏదన్నా దేవుడు నాకు ఇది కావాలి ప్రభు అంటే అది ఇవ్వడం అది చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో దేవుని కృప చేత నా భార్య ఒక్క రెండు పర్యాయములు మాత్రం మా ఇద్దరికి చిన్న గొడవ వచ్చింది ఒకటి ఆమె కష్టాలు పడలేకపోయింది ఆమె వాళ్ళ పెద్ద అమ్మకి పిల్లలు లేరు వాళ్ళ అమ్మ గొప్పతే కూతురు చాలా గారవంగా పెంచారు ఆమె సిక్స్త్ క్లాస్ ఎస్ఎల్సీ ఒకే స్కూల్లో చదివాం ఆమె చాలా స్కూల్ కూడా చాలా ఇదిగా వచ్చేది కష్టాలు పడలేకపోయింది సేవలో అన్నం లేకపోవడం ముడిస్ రోజులు రకరకాలైన బాధలు దానితో వాళ్ళ అమ్మోళ్ళు ఇచ్చిన బంగారం వస్తువులు అన్నీ వేల వేసి అమ్మేసాడు అమ్మేసి దేవుని సేవకి ఇచ్చేసాడు కానీ నాకు ఏమి ఉండకూడదు అనుకున్నాను దేవునికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ రోజుకు ఉన్నామంటే ఉన్నాను చెప్పగలను అది ఏదన్నా ఉన్నదంటే దేవుని పని కొరకు ఉన్నదే తప్ప నాకేదో కావాలనే ఆశతో సంపాదించుకున్నది లేదు దేవుని కృప ఏర్పాట్లో రెండోసారి వచ్చింది ఎవరో చెప్పారు ఆమెకి ఆడోళ్ళు పాస్టర్ గారు కార్లు వెళుతున్నారు అని నిలదీసింది ఏంటి అని మరి నేను నాయకుడిని కదా ఎవరు దారిలో కనపడతారు తీసుకెళ్ళాలి కదా మరి సంఘ బిడ్డలు చూసి చూస్తూ వెళ్ళిపోయింది అనుకో ఓహో కారులో కూర్చున్నానని మమ్మల్ని లెక్క చేయడాన్ని మనసు వస్తుంది కదా ఓ తండ్రి గారు చేయాలి కదా అన్న కొంచెం తోలనాడింది అన్నమాట నా కొడుకు అక్కడే ఉన్నాడు జాస్ మమ్మీ ఆయన దైవ జన్యుడు కదా నువ్వు అలా మాట్లాడవచ్చా అన్నట్టు సరే వెంటనే తలిపేసి నువ్వు నీ మీ బాబు ఒకటేరా ఆయనకి తలుపుతేడు మనిషి ఆ రోజునే రాసి నీ పాట ప్రేమ పాడనా ప్రేమ పాడనా ప్రేమ పాడనా ఈసుని ప్రేమ పాడనా ప్రేమ పాడి ప్రస్తుతించి ప్రేమ ధ్వజము నీవు నీలూప చెంత ప్రేమ ధ్వజము నీవు నీలూప చెంత చేరనా ప్రేమ ధారా పారుచుండా ప్రేమ ధారా పారుచుండా నేను గ్రోలనా నేను గ్రోలనా ప్రేమ పాడ ఏ ప్రేమ గొప్పది మా అమ్మ నన్ను శ్రమలోకి అంది మరి ఎందుకు మిషనరీ డాక్టర్ యోగ అని పేరు పెట్టారు నాకు అర్థం కాని పేరు దేవుడు దర్శించే వరకు ఆ పేరు ఎందుకు నాకు ఇవ్వబడిందో నాకు అర్థం కాదు రెండవది 
దాన్ని ప్రేమించిన మై స్వర్తమ చేసుకుంటే మిలిటరీ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు చేసుకుంటే అతన్నే చేసుకుంటా లేకపోతే నేను పెళ్ళి లేకుండా ఉంటా ఆమె సహా తోలనాడింది ఒక మంచి స్నేహితుడు ఒక అధికారి ఒక ఆఫీసు ఆ రోజు నేను నన్ను గాయపరుస్తూ మాట్లాడాడు అప్పుడు కూర్చున్నాను ఏ ప్రేమ గొప్పది ఆదరించే ప్రేమ క్రీస్తుది భార్య కావచ్చు తల్లి కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు అవన్నీ ప్రస్తుతాలే ప్రస్తుతాలు అనేది జీవితంలో ఆ ప్రస్తుతాల్లోనే కలిగే అనేకమైన సమస్య ఇంకో విషయం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు ఒక వ్యక్తిని అధికంగా ప్రేమిస్తే లేక ప్రేమించబడితే సర్వసాధారణంగా అనుమానం అనే ఒక భయంకరమైన దెయ్యం పనిచేసేది ఉంటుంది అందుకే నీ మొదటి స్థానం ఎప్పుడు దేవుడికి ఇవ్వ నువ్వు దేవుని ఎప్పుడైతే మొదటి ప్రేమించిన వ్యక్తి అవుతావో ఆ తర్వాత కలిగే పరిస్థితి లేదు ఎప్పుడు మా ఇద్దరికి ఆ విధమైన సమస్య రాలే ఆ ఒక్కటి అది కూడా ఆమె చెప్పింది రైటే నేనుంటేనే కానీ స్త్రీలు కారు ఎక్కడానికి వెళ్ళేది ఆమె చెప్పింది రైటే కానీ ఒక నాయకుడుగా కొన్ని కొన్ని సంఘాలకు బాధ్యత గల వ్యక్తిగా కొన్ని వేల ప్రజలు మరి నేను ఆ రీతిగా నేను ఉంటే అది సరైన పరిస్థితి కాదు అది నా ప్రక్కనేమో నా వాదన ఇది ఆమె ఆమె ప్రక్కనే మనుషులు మరి ఇలా అనుకుంటే ఎలాగండి మంచిది ఆమె చెప్పింది ఒక భార్యగా తను సంసారిక జీవితం సాగాలంటే ప్రధానంగా దేవునితో అది ముడిపెట్టబడిందిగా ఉంటేనే లేకపోతే దేర్ మస్ట్ బీ సెల్ఫిష్ నేచర్ స్వార్థపూరితమైన స్థితి ఒకరి నుంచి ఒకరు ఏదో పొందాలి అనే పద్ధతిలో ఉంటారు కానీ వారిద్దరూ దేవుని కొరకు జీవించాలని ఒక పందా కలిగిన వారు ఉండలేరు కానీ కుటుంబ జీవితంలో ప్రధానమైనది అది అబ్రహాము షారా విషయాల్లో వచ్చినప్పుడు దేవుడు మరి షారాకు ఆ విషయం ముందుగా తెలుసా అది ముందుగా చెప్పాడా మరి తీసుకుని వెళ్ళి మోరియా పర్వతం మీద దహన బలి ఇవ్వడానికి కాడు చేతులు కట్టి కొడుకుని పెట్టినప్పుడు శారమ మనసు ఒకళ్ళు తెలుసుంటే ఎలాగుండును మా అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు మరి స్వార్థమ మనసు ఎలాగుంది నా మనసు ఎలాగుంది స్వార్థమ కొడుకు ఒకే కొడుకు తన గుండె నిండా కొడుకు నింపుకుంది ఏ విషయాన్ని ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకునేవారు కొడుకు చనిపోయినప్పుడు ఆమెకేమి చేయలేని పరిస్థితి ఆరు అప్పటి నుంచి ఆమె భయంకరమైన అనారోగ్యాలకు గురి కావడం ప్రారంభమైంది పదమూడవ రోజు పొరకు వచ్చి నిలబడి సోతమ్మ నేను నీకు ఐదుగురిని ఇచ్చాను నేను ఒక్కనేగా తీసుకున్నాను ఇద్దరు మనవాళ్ళు ఇద్దరు మనవరాళ్ళు నీ కోడలు ఐదుగురిని ఇచ్చా నేను ఒకటి తీసు మాట్లాడిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఆ గొడవ ఇప్పుడు ఎత్తదు మనం దేవుని సన్నిధిని వెతికి ఆ పరిస్థితులు ఉంటేనే కానీ మనం వ్యక్తిగతంగా నిర్మాణం కానీ కుటుంబ పర నిర్మాణం కానీ సొసైటీలో ఒక మార్గదర్శమైన స్థితిని రూపొ కేవలం స్థాపించడంలో కానీ మన జీవితం ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిని కలిగింది అనేది రుజువు చేయటంలో కానీ మనం లోకరీతి ఏదన్నా చేసామనుకోండి నేను చాలా చాలా దాదాపు నాలుగు వందల మంది పెంచాను వాళ్ళ కులాలు తేడా లేకుండా పెళ్ళిళ్ళు చేశా ఒక ఎస్పి నా స్నేహితుడు భాస్కర్ కుమార్ అని యోగి అన్ని చేస్తున్నావు కదా కలెక్టర్ గారు తెలిసి నీకు సోషల్ సర్వీస్ ఒక మంచి సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు నేను కూడా బ్రదర్ నేను అందుకు చేయలేదు కదా ఇవి సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు నువ్వు లేక నా పేరేదో బయటకు రావాలని క్రీస్తు ఏసుకు కలిగిన ఈ మనసు మీరు కలిగి నా మనసు మారింది అంటే ఆత్మ సంబంధమైన స్థితిలోకి వచ్చిన మనిషిని నేను శరీర రీతిగా ఆలోచించే చేయడానికి గతించిన కాలం చాలు కానీ స్వర్తమ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో మూడు వందల ఫాస్ట్ సెమినార్ చేయాలి ఆపరేషన్ దేవుడు తీసుకుని నేను ప్రార్థన చేసిన దేవుడు చూస్తాడు వెళ్ళిపోయినది నేను వెళ్ళిపోయి అక్కడ అందరి చేత ప్రార్థన చేయించాను సరే దేవుడు బతికించాడు అనుకోండి నా కొడుకు చనిపోయిన తర్వాత ఏడో రోజు వెళ్ళిపోయాను కృష్ణా జిల్లా ఒక స్థలంలో దాదాపు రెండు వందల మంది పాస్టర్ సెమినార్ చేయడం ఎలాగ వచ్చావన్నారు వాళ్ళు రాకపోతే నేను విశ్వాసం ఎలా అవుతానా నేను నువ్వు ఎలా రాగలిగావు నేను రాలేని వాడు ఉంటే నేను విశ్వాసం ఎలా అవుతాను కానీ ఒక సమస్య నిన్ను ఆఫ్ చేస్తే ఒక పరిస్థితి నిన్ను నిరాశ పెట్టేది ఉన్నదంటే 
నీ జీవితంలో నీకున్న ఆ యొక్క నిజమైన క్షేమకరమైన స్థితిని అందించే ఆ సాధనంగా వరం లేక జ్ఞానం ఆ పరిస్థితిని నీ జీవితంలో కేవలం అది మూడు బారిందిగా చేసుకొని తత్వం కలిగిన వ్యక్తులుగా మనం మారిపోతాయి ఎంతుంటే ఏమి ఒక లోకం అంతా సంపాదించుకుని జీవితంలో నిజమైన సంతోష సమాధానాలు లేని వాడు ఉండటం అది ఎంత దుఃఖకరమైందో కుటుంబ జీవితాల్లో వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మనం దేవుని మనసు కలిగి మనం నడిచేవారు ఉంటున్నప్పుడు మన ఎందరికైనా ఎందరికైనా మనం అవసరమైన వారు నేను వేల వేలకు అవసరం అవుతాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలే నా ఇల్లు నా కుటుంబం నా పరిస్థితి మార్చుకోవాలనే మనసు ఉండేది దేవుడు అన్నాడు అది కాదు నీకు పెద్ద పని అప్పగిస్తాను నువ్వు చిన్న పనిలో నీ చిన్న పనిలో నా నమ్మకం ఉన్నావు నువ్వు చిన్న దాంట్లో నమ్మకం ఉన్నావు నువ్వు పెద్ద దానికి నేను అప్ప అప్పగిస్తాను దేవుని సన్నిధిలో ఈ రాత్రి ఏమన్నా మేము కలిసి యాభై సంవత్సరాలు వివాహ వ్యవస్థలో ఆ కుటుంబంలో చిన్న చిన్న రెండు సందర్భాలు అది కూడా న్యాయబద్ధమైంది ఆమెకు సుఖం తెలిసిన సుఖంలో బ్రతికింది కానీ కష్టపడి అయిపోయింది రెండు వేసి మూడు రోజులు అన్నం లేకపోతే ఉండలేకపోయింది ఆమె బంగారం వస్తువులని అమ్మేసాను అన్నీ అమ్మేసి వాళ్ళ పెద్దమ్మ బంగారం కూడా ఎత్తుకురామంటే ఎత్తుకు వచ్చేసింది దాన్ని కూడా అమ్మేసి వల్లూరు స్థలం కొన్నాను అక్కడ మందిరం కట్టాను మనకి ఏం అక్కర్లేదు దేవుడు ఏ ఇచ్చిన దేవుడు 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 అదొకటే ఇస్తారు మిగిలిన దానికి దేనికి 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 మనం మన మనసు పెట్టిన వారు ఉన్నా నిరాశ పడతాం ఇష్టపడి పడతాం నేను ఎంత చేస్తున్నా నన్ను గుర్తించడం లేదని వేదన చెందుతాం నా అవసరం ఈ ప్రజలు గుర్తించడం లేదని మానసికమైన ఒత్తిడికి గురైపోయి పరిస్థితి వస్తుంది దాని రియాక్షన్ ఏ రీతిగా ఉంటుందంటే మన అడుగులు ఏ రీతిగా మారే పరిస్థితులు ఉంటాయి కానీ నేను ఆత్మీయ నియమంలో మనం ఎప్పుడైతే మన కుటుంబ వ్యవస్థలో దేవుడు మనకిచ్చిన గర్భఫలం విషయాల్లో దేవుడు మనకిచ్చిన జ్ఞానం వరాల విషయంలో దేవుడు మనకి ఎన్ని దేవుడిచ్చినవి 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 దేవుడు మూలంగా కలిగి దేవుడే ఇటన్నిటి కాదు అది ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఆయన కృపను నా ద్వారా ప్రత్యక్షపరచడానికి ఆయన ఉనికిని నా ద్వారా ప్రత్యక్షపరచడానికి ఆయన ప్రేమను నా ద్వారా ప్రత్యక్షపరచడానికి వాళ్ళ దేవుని పిల్లలు కనుక ఈ రీతిగా ఉండగలిగారు అనే ఒక సాక్ష్యం నా దేవునికి మహిమ తీసుకుని రావడానికి కానీ విశ్వాస జీవితాల్లో ఒక దేవుని సేవకుడిగా నేను నా భార్య చిన్న మనిషే ఆమె పదవ తరగతే చదివాను నేను బియ్యం వరకు చదువుకున్నా మాకు చదువు తేడా అనిపించలేదు ఎప్పుడు చెప్పారు కదా నేనేమో కుందేలు ఆమె తావేలు అక్కడే ఉండదు మధ్యన బయలుదేరితే నేను అక్కడ ఎక్కడ ఉండే ఇక్కడ ఏంటి తగిన నీ కొంగు కన్నా నన్ను కట్టుకో నాకే నువ్వు తాడు కట్టుకుని రా ఏంటిది నువ్వు అక్కడ నేను ఇక్కడ స్పీడ్ పని స్పీడ్ మాట స్పీడ్ అన్ని స్పీడ్ ఆమె ఆగండి వండండి ఎందుకండి అందుకే ప్లస్ మైనస్ పవర్ రెండు మైనస్ లానుక డెడ్ రెండు ప్లస్ లానుక ఫైటింగ్ కానీ ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఎంత చక్కగా అమరుస్తాడు ఆ అమరిక అనేది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చివరికి నేను శర మీద వచ్చినప్పుడు తెలిసింది సువర్తమ్మ అప్పుడు వరలక్ష్మి ఆమె పేరు వరలక్ష్మి గారు ఎవరో చాలా మంది వస్తున్నారు మీ అమ్మాయిని ఇస్తారని ఆయన వస్తే ఆయన చేసుకుంటేనే చేసుకుంటా లేకపోతే చేసుకున్నా అప్పుడు నేనే ముందుకి వెళ్ళాను పెళ్లి చేసుకున్నా మా అమ్మ అది కాక మా అమ్మకి మా అత్తగారు పడేది కాదు ఏ దాన్ని చేసుకోవద్దు రాని మా అత్తగారు ఆడి చేసుకోవద్దు అని మా మామగారు నేను ఉన్నానే చేసేసుకోండి అని అలా కేవలం ఎలా హౌ గాడ్ అరేంజెస్ ఆ పరిస్థితులు ఎలా అనుకూల పరుస్తాడు అనేది బలహీనత ఆమె ఆరు ఆపరేషన్ అయింది ఆమె బలహీనత అనేది నాకు తెలుసు బలహీనత ఏం చేస్తుంది దాన్ని ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వ బలవంతుడు అలాగనే ఏ ఆలోచన దృష్టిలో కానీ తలంపులో కానీ మాటలో కానీ ఎక్కడైనా కొంచెం బెస్ బెస్కే పరిస్థితి లేదు అని అంటే అబద్ధం చెప్పాలి నేను మనిషిని కాదన్నమాట అయినే దేవుడు ఎలా కాపాడుతూ వచ్చాడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు ఆదరిస్తూ వచ్చాడు అన్ని సందర్భాల్లో ఆయన కాపుదల్లో ఆయన ఉంచాడు అనేది దేవం దాస్తున్న గై స్వామిలో ప్రియులారా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాం మా జీవితం ప్రధానంగా ఆయన చిత్తానికి లోబడు అనేది దాంట్లో దాగి ఉంది రెండవది 
ఆయన చిత్తానికి లోబడ్డమే కాదు ఏదైనా ఆయన కొరకే చేయాలి అనేది మూడవది ఏదైనా శోధనలు వచ్చినా లేక పరీక్షలు వచ్చినా ఆయన ఉన్నాడు పేత రాయిగా నిద్రపోయినట్టు చర్చల్లో ఆయన ఉన్నాడని నిద్రపోవడమే తెలుసు నాకు నాకు అనారోగ్యాలు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు ఆగస్టు పది తారీఖు ఏం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకా విస్తార విస్తారంగా పనిచేస్తాను మళ్ళీ రేపు నేను చల చలపిల్లిలో యూత్ రిట్రీట్ ఉంది ఎల్లుండి కొత్త గొడవలు యూత్ రిట్రీట్ ఉంది నా ప్రయాణాలు కానీ పనులు కానీ ఎక్కడ ఆగలే బుక్స్ రాయడం కానీ బుక్స్ తర్జుమా ఎనభై తొమ్మిది పుస్తకాలు తర్జుమా చేశాను అది ఎంత డబ్బు సంపాదించాను పాతి గ్రంథాలు రాశాను ఐదు వందల పైన పాటలు నాలుగు వందల చర్చెస్ వందలాది మంది పాస్తం సిద్ధం చేయడం ఒక చిన్న మనిషి ఎప్పుడు దేవుడికి లోపడతావు గాడ్ కుడ్ డూ వండర్స్ త్రూ యువర్ లైఫ్ మాయ మంత్రాలు అక్కడ డబ్బుల కొరకు అదే ఇదే సార్ చేసి మాయలు మాల దగ్గర రండి మేము ఇదే నథింగ్ నువ్వు బ్రహ్మపరిచే పని ఎప్పుడు ఇచ్చేయద్దు మనుషుల బలహీనతను సుమ్మగా మార్చుకోవడానికి ఎప్పుడు దేవుని సేవకుడికి పనిచేయద్దు దేవుని చిత్తంలో నువ్వు అంకితమైన స్థితిగతుల్లోనే ఉండాలి ఒక ఒక సినిమా యాక్టర్ లాగా ఒక ఒక పాస్టర్ ఉన్నాడు అనిగా మనాలి నేను ఒక పాస్టర్ గారిని బాగానే నేనంటే గౌరవం నా నేనన్నా ఆయనకి చాలా నా ఉపదేశం అని చాలా ఇష్టం అంట ఇక్కడ ఫీల్డ్ గడ్డం ఈ అంత మేసాల రంగు తల ఎందుకండి పాస్టర్ ఎందుకు ఆ గడ్డం ఏంటి మేక గడ్డం లాగా తీసిపడేశాడు అయితే ఇప్పుడు తీసాడు కానీ ఇంకా రంగులు రాటం ఉంది దాని మీద వెళ్ళబోతున్నా ఎందుకు రంగులు ఇంత బాధ చేస్తున్నా వాక్య ప్రత్యక్షత అని చెప్తున్నా వాక్య ప్రత్యక్షతలు నీకేం నీ నీ స్థితి నీకు ప్రత్యక్షత కావడం లేదా ఇతరులు బోధించి నువ్వు బోధించుకో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా యూ మస్ట్ బే మోడల్ ఒక మాదిరికరమైన ఒక దాసుడుగా మాదిరికరమైన భార్య భర్తలుగా మాదిరికరమైన దేవుని పిల్లలంగా ప్రతి విషయంలో మనం ఏ రీతిగా ఉండటం అవసరం అనేది నేను ఈ సందర్భంగా రేపు బిడ్డలైన మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను వస్తాయి మూడు సార్లు రెండు సార్లు నరికేపోయారు ఒకసారి అయితే రాళ్ళు వేసి కొట్టేసేయాలని చూశారు రాళ్ళు వేసేసారు కానీ రాళ్ళు నాకు తగల అవతల మీద నేను ఆరుగురు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వారి దళం చెందిన ఒక ఆరుగురు నన్ను పట్టుకుని పొడిచేయబోయారు దేవుడు వాళ్ళని చేయలేదు విశాఖపట్నం నడు రోడ్డు మీద నరికే పేరు ఎంత ఎంత కత్తిచ్చు ఎనభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు ఉదయకాలం దేవుడు అది కూడా తన వల్ల కాలేదు కానీ దేవుడు అనేక విషయాల్లో ఆయన చిత్తంలో మనం నడిచేటప్పుడు ప్రమాదాలు రావు నిందలు రావు లేక మన గురించి ఇతరులు ఏం మాట్లాడుకోరు అనుకుంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం ఉన్న లోకం ఏంటి లోకం స్థితి ఏంటి వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితులు ఏంటి పాలిటిక్స్ ఎలా రాజకీయం ఎలా ఉంది మత విధానం ఎలా ఉంది సాంఘిక విధానం ఎలా ఉంది సంస్కరణలు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి లేకుంటే విప్లవ పరిస్థితులు ఏ రీతిగా ఉన్నాయి నువ్వు కన్నులు ఎత్తి పలములు చూడు అవి ఇప్పుడే తెల్లవారి కోతలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని వ్యూహాలు నాలుగు ముప్పై ఐదులో చెప్పింది ఆనాడు ప్రభు చెప్తే ఈనాడు ఎందుకు కన్నులు ఎత్తు చూడవు లోకాన్ని లోకము లోక పరిస్థితి అంతే లోకం అంతే అదే రీతిగా తలంచేది ఉంటుంది దాని అర్థం నీకు బ్రేకులు వేసేసుకోమని కాదు దాని అర్థం నీ నేను ఇక ఎందుకు నేను ఇక్కడ పనికి రాను అనుకునే మనసు కలిగి ఉండటం దేవుని సేవకుడికి సరైంది కాదు దేవుని కృప ఏర్పాట్లు దేవుని సేవకునిగా ప్రియలారా ఈ రాత్రి నా కుటుంబ జీవితంలో అంత ఇంకోటి మా ఇంటర్ చిన్నోడు స్పర్జన్ నా పేరే వాడికి పెట్టు జోబ్ స్పర్జన్ మా అబ్బాయి జాష్వ ప్రసన్న కుమార్ నేను జోబ్ వాడు జాష్వ ప్రసన్న కుమార్ పెద్దోడు జోషి ఆడిక్కడ నా పేరు తగిలించి జోబ్ స్పజ్జ నా పేరు ఆడికి పెట్టడం జరిగింది ఆ కృపలో వాడు కూడా మరి మంచి డాక్టర్ అయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి తెలంగాణ ఏరియాలో చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి వాడిని పంపాలని జోషి గారు మరి ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ దేవుని చేతులు ఉంటే మంచి విరిచినా పర్లే ఐదు రెట్లు రెండు రెండు చేపలు విరిచినా పర్లే వేలాది మంది ఆకలి తీర్చగలం కానీ ఇబ్బందులు గురైన పర్వాలే మంచి సుగంధం వల్ల మనం సువాసన వెదజల్లడానికి ఆస్కారం ఉంటాం ఏదన్నా జరగని ప్రభు చేతులు ఉన్న తర్వాత అది ప్రభు మహిమార్థం ఉంటుంది 
రెండోది వ్యవస్థకు క్షేమం కలిగించేది ఉంటుంది కానీ ఈ సమయంలో దేవుని దాస్తుండగా మరి పిల్లల విషయంలో ఏంజల్ అయితే సమర్పించుకుంది నాకు పెళ్లి గిల్లొద్దని మరి సెల్వన్ గారు స్వీటి మరి వాళ్ళు ఎస్ఎస్ వాళ్ళిద్దరు సెల్వన్ స్వీటి ఎస్ఎస్ డబల్ ఎస్ ఎలాగ ఉంటారో మనకు తెలియదు కానీ దేవునికి జీసస్ అంటారో లేకుంటే ఇది అంటారో చూడాలి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా దేవుని మా నేను దేవుని దగ్గర ప్రమాణం చేసుకుంది ప్రవ్వా దేవుడు చెప్పిన మాట జకర్య ఆరోగ్యం పదకొండు నుంచి ఆఖరి ఆ మాట చదివి ప్రార్థన చేద్దాం జకర్య ఆరోగ్యం పదకొండు నుంచి పదమూడు వచ్చిన ప్రధాన యాజకుడని యహో జాత కుమారుని యహోశోకు వారిని అడిగి వెండి బంగారంలో తెచ్చి కిరీటం చేసి పెట్టిరి చిగురను ఒకటి కలడు తన స్థలములో చిగురించును అతడు యహోవ ఆలయమును కట్టును అది ఎప్పుడు నా కుమారుడు జాష్వ పదో తరగతి రాయవలసిన దినాల్లో నేను రెండు నెలలు ఇల్లు ఇల్లు స్వార్థ కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోయాను శ్రీకాకుళం బాప్టిస్ట్ కన్వెన్షన్లో మాట్లాడతాను పేద మీటింగ్ పిల్లలు వచ్చారు ఏంటి అబ్బాయి అన్న టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ అండి ఓ నాకు కొడుకున్నాడు వాడు టెన్త్ క్లాస్ వాడు సంతున్నారు కాంబినేషన్ రావాలి చిన్నోడు వయసులో వచ్చిందో లేదు సెంటర్ ఎక్కడ ఇచ్చారో ఎవరు ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరు ఏమీ తెలియదు నాకు వాళ్ళకి ప్రార్థన చేసి ఆ బాప్టిస్ చర్చలు మూలకెళ్ళి ప్రభా మరి జాస్ విషయంలో మీరు ఏం చేస్తారు నువ్వు లేచి జక్కరి ఆరోగ్యం పదకొండు నుంచి పదమూడు చదువు స్పష్టమైన రెవల్యూషన్ వెంటనే టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను చదవలేదు సార్ బైబిల్ తీయలేదు వెంటనే ఇచ్చాను అక్కడ బీడి చదివిన పాస్టర్ గారు అన్నారు బాప్టిస్ట్ అరే తమ్ముడా అంటారు అరే తమ్ముడా డే టెలిగ్రామి పిల్లలకి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను నేను వాళ్ళ వచ్చిన తర్వాత మా అబ్బాయి పాస్ అవుతాడు అన్నాను ఫెయిల్ అయిపోయాడు అప్పుడు విజయవాడలో పెద్ద కన్వెన్షన్ ఆ కన్వెన్షన్లో మాట్లాడిన ఆ వేళ ఈ క్రైస్తవులంతా కూడా త్యాగి బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా విజయవాడలో నలభై ఆరు జిల్లు నూతలు కంటించుకుని మౌన ప్రదర్శన ఆ రోజు నాకు దేవుడు ఆత్మ నా మీదకు రావడం ఆ పెద్ద సభలో నేను ప్రవచించడం ఈ రోజు మొదలు పదహారో రోజుకి జనతా ప్రభుత్వం పడిపోతుంది పదహారో రోజుకి జనతా ప్రభుత్వం పడిపోతుంది మళ్ళా ప్రశ్నను అది అయిపోయింది ప్రశ్నను మామూలుగా చేయడం మొదలు పెట్టాను సరిగ్గా పదహారో రోజున జనతా ప్రభుత్వం పడిపోయింది కానీ మనం అనుకున్న దేవుని అపారమైన ఏర్పాట్లు మనం దిక్కుమాల వాళ్ళకి అది యు ఆర్ నాట్ మైనారిటీ యూఆర్ ది మెజారిటీ మెన్ గాడ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ సైడ్ దేవుడు నీ పక్షాన్ని ఉన్నప్పుడు నువ్వే నువ్వు నువ్వెందుకు మైనర్ అనుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వెందుకు దిక్కుమాల మనిషి అట్టడుగు మనిషిని అనుకుంటున్నావు దేవుడు నీ పక్షాన్ని ఉన్నప్పుడు మనకు రే వినో దేవుడు తన సొంత కుమార్ అనుగ్రహించడానికి వెనుక తీయనివాడు ఆయనతో పాటు సమస్తం ఎందుకు ఇవ్వడు తీర్పు తీర్చివాడు ఇవ్వడు చనిపోయి తెలియలేచ్చిన క్రీస్తు వేసే అందుకు చేతనే వస్త్రహీనతైన ఉపద్రవమైన ఖడ్గమైన ఉన్నమైన రానున్నమైన లోతైన ఎత్తైన చివరికి దేవదూతలైన క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మళ్ళీ నడబాబు నేరు అని రామ ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఆరు వరకు చదివిన ఆ మాటలు చదువుకుంటే దీని వల్ల ఉధించబడిన వారు వాదక సిద్ధమైన గొర్రెలమ్మగా ఎంచబడుతుంది దీని వల్ల ఉధించబడ్డాం దీని వల్ల ఉధించబడ్డామంటే ఇవాళ చంపేశారు ఇవాళ బల్ల బతికేసాం దీని వల్ల ఉధించబడ్డ పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా చదువుతున్నారు మనం బ్రతుకుతూనే ఉన్నాం ద సొసైటీ మే కిల్ ది డే విల్ మే సపోర్ట్ థింగ్స్ ది పీపుల్ మే బి ఎగ్నెస్ యూ బట్ యూ లివ్ ఫర్ ఎవర్ నువ్వు జీవించే వ్యక్తి నువ్వు జీవించవలసిన వాడు జీవ జీవ జీవార్థమైన ఒక సాక్ష్య ఏర్పాటులో నీకు ఒక స్థానం దేవుడు కల్పించాడని గుర్తించడం చాలా అవసరం దేవుని ఈ కృప ఏర్పాట్లు దేవుని దాస్తుండగా ప్రియుల నేను ఈ సమయంలో మీకు విన్నవించుకునేది పరిస్థితులు ఎలాగైనా మారిన ఉండి మారని క్రీస్తు నీకు ఉంటే మారిపోయే లోకం నాశనం అయిపోయే లోకం తగులుబడే లోకం రేపు మా పోయిదో జరగబోతుంది ప్రతిరోజు చూసుకోండి ప్రతిరోజు భూకంపాలు ప్రతిరోజు ఎక్కడైనా ఒక్కరోజు ఆగింది కదా ప్రతిరోజు భూకంపాలు టెర్రరిజం ఏదైతే ఉంది ట్రంప్ ఇప్పుడు అయ్యాడు అమెరికాకి ఇరవై తారీఖు ఇప్పుడు ఛార్జ్ తీసుకుంటాడు తర్వాత పరిస్థితులు ఎలాగుంటాయి చర్చిని సపోర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది 
ఎరుస్లేం దేవాలయం కట్టమని ఒకవేళ ఇజ్రాయేల్కు సపోర్ట్ ఉంటానన్నాడు ఈ మధ్య ఒకవేళ అనీతి ఉంటే అరబ్ రాజ్యాలు ఇస్లాం అంతా ఏమవుద్ది ప్రపంచ పరిస్థితులు లేదు మారిపోతున్నాయి టెర్రరిజం ఐఎస్ఐఎస్ ఏది ఏ ఏ యొక్క మాటతో ముందుకు నడిచేది ఉంది వాతావరణం చూస్తే నాశనమే లోపలో నిత్య జీవార్థమైన ఏర్పాట్లు ఉన్న క్రైస్తు విశ్వాసంలో దిగులు పడాలి భయపడాలి ఆందోళన చెందాలి నేను ఎప్పుడూ భయపడలేదు నేను ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి చేతులు కట్టి నిర్వాడలే నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని అడగలే నేను దేవుని దగ్గరే చెప్పుకున్నాను దేవుని మాటే చేయాలనుకున్నాను దేవుని కొరకే జీవితాలు నా నేను నా పిల్లలు ఉండాలని ఆశ ఉంది వారు ఆ నియమలు నడిస్తే లోకానికి ఆశీర్వాదం అవుతారు పేదలైన వారు కొంత సేవను చేయొచ్చు దేవుని కృప ఏర్పాట్లో నా దర్శనం ఎంత విశేషమైందో ప్రభు చెప్పాడు నా కుమారుడు చనిపోయి తర్వాత కెనడాలో నేను ఇజ్రాయేల్ గ్రంథం రాస్తున్నాను రాసి రాసి సోపల మీద అలాగే పడి ఉన్న మా అబ్బాయి ఇచ్చి నిలబడ్డాడు అరే జాష్వా అన్న అంతర్ధానమయ్యాడు రెండో రాత్రి అలా జరిగింది అప్పుడు అడిగాను ప్రభు నేను ఎప్పుడు అడగలేదు కదా రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది వాడు చనిపోయి నేనే ఇప్పుడు ఎందుకు చనిపోయాడని కూడా అడగలే అది నీ అధికారం నీ ఇష్టం అని నేను తలంచాను మరి అటు రెండు రాత్రులు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడుకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి కారణం అప్పటికి ఆడికి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు నెలలు నాకు అప్పుడు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు నేను అప్పటికే చాలా మంచి సేవ చేశాను రాష్ట్రం రాష్ట్ర ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర ప్రదేశాలు నేను బ్రతికేయడం ఎందుకు వాడి బ్రతకుండా నన్ను తీసుకుంటే బాగుండను కదా ప్రభు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడాడు నీ విషయమై నేను చెప్పినవి నేను నెరవేరే వరకు నువ్వు బ్రతుకుంటావు జాష్ ఎదుగో వ్యూహాన్ని ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు ఉన్నాడు తల నరికేశారు యాకోబ్ ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు ఉన్నాడు యాకోబ్ కూడా అయిపోయాడు ఏక వ్యూహాన్ను ఎంత దేనికి అవసరం దాని కొరకు పద్మాస్త్ర లాగా పంపించారు నీవు నా కోరి నా నా విషయంలో ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఉంటావు జాష్వ టైం అయిపోయింది ఎంతవరకే జాష్వ నియమించానంతవరకు ఉన్నాడు నేను తీసుకుంది వీళ్ళ దేవుని సన్నిధిలో ఆయన అధికారం నాకు ఆ రోజున అర్థమైంది ఆ రోజున ప్రభు అందుకే ఏదైనా బలహీనత వచ్చినా ఆయన చెప్తా అన్నాడు కదా ఆయన చెప్పినప్పుడు వెళ్ళిపోతాను కౌరమ్మతాను అందరికీ పోయి నేను ఇవాళ వెళ్ళిపోతున్నాను రెండో హో అని మీ అందరి మధ్య కళ్ళు మూసి ప్రభు వస్తానని చెప్తా కనుక ఆ సమయం ఆ ఏర్పాటు దేవుడు మాట్లాడిన మాటను బట్టి సమయంలో నేను ఏదో భ్రమతో చెప్పడాలి నేను ఏదో గొప్పోడని చెప్పడాలి నేను ప్రభుత్వం నడిచిన నడతలు నలభై ఐదు నిండు సంవత్సరాలు నా కుటుంబ జీవితంలో యాభై నిండు సంవత్సరాలు దేవుడు కొనసాగించడానికి బిడ్డలైన వారిని ఇచ్చిన ఆ గొప్ప ఏర్పాటు ప్రభు వచ్చే వరకు ఈ పని నిలబడి ఉంటుంది మీకు సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు సేవ చేయడానికి దేవుడు పిల్లల్ని ఇచ్చాడు కనుక మీ విషయమే ఇంకా ఏం చేయాలి ఇంకేం జరగాలి ఇది జరపడానికి దేవుని ప్రణాళిక నడుస్తుందని ఇది సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ మీ అందరికీ ఒక పెద్దగా ఒక తండ్రిగా నా హృదయవంతుడితో మీకు శుభాలు దీవెనలు అందిస్తున్నాను మాట దయచేసి లక్ష్య పెట్టండి లేదు దేవుడిని అడగండి మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు పూర్ణ భ్రమంతో ఇతర తల్లిదండ్రులు బట్టి ఒక ఆచార్యక్తమైన మత సంబంధంగా కాకుండా మతి మారిన వారంగా ప్రభుత్వం నడుదాం ఆ ఏర్పాట్లో మనం ప్రవేశిస్తే మనం మన కుటుంబాలకే కాదు మన బిడ్డలకే కాదు మన బిడ్డల విషయంలో ఏదేదో కలలు కంటాం అదేం కాదు ఏదైనా దేవుని కొరకే నాకు ఇచ్చిన కొడుకు దేవుని కొరకు నాకు ఇచ్చిన మనవాళ్ళు దేవుని కొరకు నాకు ఇచ్చిన మనవరాళ్ళు దేవుని కొరకు వారి కుటుంబాలు దేవుని కొరకు దేవుడు ఒకవేళ రాకడాల్సిమైతే వారి పిల్లలు దేవుని కొరకు ఒకవేళ అతసాక్షులు నా కొడుకుని చంపేశారు నన్ను చంపాలని చూశారు ఒకవేళ అతసాక్షులు మా ఇంట్లో చూస్తే ఐ ఎమ్ రెడీ నేను దాన్ని సిద్ధంగా ఏ పరిస్థితులు ఎదురైనా నేను సిద్ధం ఎప్పుడు ఏమాత్రం వెనక్కి అడిగేసానంటే నేను చెప్పే అబద్ధాలని మాత్రం మీరు తీసుకోండి ఈ రాత్రి ప్రవర్సనలో మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాలు అందిస్తూ మరి స్వార్త బలహీన రాదు మీకు తెలుసు ఆమెను దేవుడు ఇంకా ఆరోగ్యంతో నింపాలి ఆరోగ్యంతో ఏదో మేము చేసేయలేని కాదు కానీ మంచి ప్రార్థన పాలు గొప్ప ప్రార్థన పాలు ఎనిమిది అంటే వాకరిస్తే తెల్లవారు నాలుగు గంటల వరకు ప్రార్థన చేస్తానే ఉండేది నాకు మతి ఉండేది ఏంటి మనిషి చెప్పిన మాట చెప్పకుండా ప్రార్థన చేసేది ఒక చిన్న మనిషి పారిపోయిన మనిషి దేవుడు తిరిగి దర్శించి ప్రాణం ఇచ్చి తీసుకొచ్చిన తర్వాత గొప్ప ప్రార్థన వేర వనిత అయింది అది మీరు ప్రార్థన పనులైతే మీ కుటుంబాలు ఏరుతూ ఉంటాయి 
వాక్య కేవలం జక జకరియా ఎలిజబెత్లు ఉన్నారు జకరియా ఏమో అనుమాన స్పదమైనవాడు ఎలిజబెత్ ఏమో విశ్వాసం ఆ కుటుంబం చివరకు ఆ నోరు మోగోడైపోయిన వాడు ఆమెను బట్టి కొడుకుని కన్న తర్వాత నోరు తెరబడి ఒక స్త్రీ ఒక ఇంటిని కట్టే విషయాలు ఎంత అవసరమైనదో నిజంగా కన్యక అవసరతలో ఉండే ఒక స్త్రీ ఎంత అవసరమైంది సాధ్యం సహకారి అనేది ఎంత అవసరం కుటుంబం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ బాండీస్ బాండీస్ ఆఫ్ లవ్ అదొక బంధకం దాన్ని వెడ్ లాక్ అన్నారు పెళ్లి బంధకం వన్ టు వన్ టు బి వన్ టు సర్ వన్ పర్పస్ వన్ గాడ్ కానీ దేవుడు ఇద్దరిని ఒకటి చేయడంలో ఆ ఇద్దరు ఒకే ఆలోచనతో దేవుని కార్యక్రమాలు చేయడంలో అందుకే సాటి అయిన సహకారి పోటీ అయిన సహకారి కాదు కానీ సాటిగా మన జీవితాల్లో భార్యలుగా మీ మీద చాలా బాధ్యత ఉంది ఒక ఉంగరం అన్నది తెచ్చావా ఒక సన్నటి గులుసు అన్నది తెచ్చావా ఏ ఏం దిక్కుమాలను చేసుకున్నాను నాకు ఏం తెచ్చావు బంగారం మీద నీ మనసు ఉంటే కంగారు మాత్రం తప్పదు నీ హృదయం దేవుని మీద నువ్వు నిజంగా కేంద్రీకృతం చేస్తే ఏది నీకు విగ్రహంగా మారడానికి ఆస్కారం ఏది నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తావో అది నీకు విగ్రహం నీ భర్తను ప్రేమించిన నీ భార్యను ప్రేమించిన నీ బిడ్డలను ప్రేమించిన నీ జ్ఞానాన్ని ప్రేమించిన లేక నీ పనితనాన్ని ప్రేమించిన అది నీకు విగ్రహంగా మారిపోతుంది కానీ దేవుని సన్నిధిలో నన్ను సాత్వికైన మనసుతో ఆయన చిత్తానికి లోబడి కుటుంబాలు కట్టుకుంటూ ఇవి ప్రమాదకర గణాలు ఏమో నెక్స్ట్ ప్రారంభంలోనే ఉన్నాం మళ్ళీ ఇంకేం వస్తుందో ఏం వినవలసి వస్తుందో లేక ఒకనాడు క్రైస్తవ దేశాలు రష్యా చైనా రుమేనియా ఇవన్నీ క్రైస్తవ దేశాలు ఆ క్రైస్తవ దేశాల తర్వాత ఏ రీతి కమ్యూనిజం వచ్చి వా అన్ని దాని వాటి అన్నిటిని కూడా వారు తీసేసుకున్నారు చాలామంది అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయారు ఒక అండర్గ్రౌండ్కి వెళ్ళిన నా ఉల్లి అని దైవజన్యం నేను కెనడాలో కలుసుకున్నాను ఆయన పుస్తకం కూడా తర్జుమా చేయడం ప్రింట్ చేయడం జరిగింది పరలోక మనిషి అని ఒక గొప్ప కేవలం పరిస్థితులు మన దేశంలో కూడా వస్తాయి వచ్చి తీరుతాయి భయంకరమైన ప్రత్యక్షత ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు అది జరుగుతుంది ఏమి వినబోతాము ఏ పరిస్థితులు క్రైస్తవి ఎదుర్కొంటారు బైబిల్ చదువుతున్నారు క్రిస్మస్కి వెళ్ళి మసీదికి వెళ్ళి టోబీ పెట్టుకుంటున్నారు కేవలం ఇంకో చోటేళ్ళు ఇంకోటి చేస్తున్నారు అది రాజకీయం ఏ లోకాన్ని ఏదో పాలించాలనుకునే ప్రతి వ్యక్తిని మేము ప్రేమిస్తున్నామనే పద్ధతి సాగుతున్న ఈ రాజకీయ మోసకరమైన వ్యవస్థలు దేవుని కొరకు జీవించడం పౌరుషం కలిగిన క్రైస్తవుడిగా విశ్వాసగా నీ జీవించడం అవసరం అనేది నేను సమయంలో ముగిస్తూ మీ దీవులు అందిస్తున్న ప్రార్థించు